ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல் த்ரீ சாப்டர் டூ குவாடினேட் ஜாமெட்ரி ஆயத்தொலை வடிவியல் சரிங்களா அதில் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் தான் ஆல்ரெடி மூணு சம் பார்த்துட்டோம் இப்போ ஃபோர்த் சம்ல இருந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஃபோர்த் சம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு முக்கோணம் அந்த முக்கோணத்தில் ஒரு ஒரு பக்கத்தினுடைய நடுப்புள்ளி இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த சைட்ஸ் சரிங்களா இந்த சைடோட மிட் பாயிண்ட் அதே மாதிரி இந்த சைட் இந்த சைட் சரிங்களா தமிழ்ல சொல்லணும்னா ஒரு ஒரு பக்கத்தினுடைய நடுப்புள்ளி வந்து அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இந்த பக்கத்துக்கான நடுப்புள்ளி அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு சைடும் சரிங்களா இப்படி கொடுத்துட்டாங்க இப்ப நம்மள என்ன கேக்குறாங்கன்னா இந்த உச்சி புள்ளிகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க சரிங்களா வெர்டிசஸோட பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க இப்ப இதை பாருங்க நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஏன் இருக்கிறத எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்க போறோம் இப்ப இந்த பாயிண்ட் அடுத்து இந்த பாயிண்ட் என்ன பண்ணலாம் பாருங்க எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ சரிங்களா அதே மாதிரியே இங்க இருக்கிறத எக்ஸ் த்ரீ கமா ஒய் த்ரீ ஓகேவா சோ இப்ப பாருங்க இதனோட மிட் பாயிண்ட் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் எக்ஸ் ஒன்னையும் எக்ஸ் டூவையும் ஆட் பண்ணி டூ ஆல டிவைட் பண்ணா நமக்கு இங்க இருக்கிற ஆன்சர் வருமா அப்படித்தானே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செம்ல எல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருவாங்க நம்ம இது கண்டுபிடிப்போம் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஆட் பண்ணி டூ ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா இங்க இருக்க பாயிண்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதை வச்சுதான் இப்ப நம்ம போட போறோம் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஏ பி இந்த சைடுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ அதனால ஏன்றது என்னது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் பிங்கிற பாயிண்ட் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ சோ இப்படி எழுதிட்டேன் இப்ப எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ ஈக்வல் டூ என்ன வரும் பாருங்க இங்க எக்ஸ் வேல்யூ என்ன இருக்கு நமக்கு நடுவுல டூ அப்ப இங்க டூன்னு போட்டுடலாம் சரிங்களா அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்வல் டூ இங்க இருக்க ரெண்டு இங்க போயிடுச்சுன்னா பெருக்கல் மல்டிபிளிகேஷன்ல சோ டூ இன்டூ டூ அப்ப எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்வல் டூ போர் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரிங்களா அடுத்து அதே மாதிரியே இங்க என்ன பண்ண போறோம்னா இப்ப ஒய் ஒன் பிளஸ் ஒய் டூ பை டூ ஈக்வல் டூ இங்க ஒய்க்கு என்ன இருக்கு போர் அப்ப இங்க போர் போட்டுடலாம் சரிங்களா சோ இப்ப ஒய் ஒன் பிளஸ் ஒய் டூ ஈக்வல் டூ இங்க இருக்க போர் இங்க மல்டிபிளிகேஷன் அப்ப பெருக்கிடலாமா நாலு ரெண்டு எட்டு போர் டூ சார் எயிட் அடுத்தது இப்ப இங்க ஏ பிங்கிற சைட் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா அடுத்து பி சி கண்டுபிடிக்கலாமா நம்ம சோ அப்ப பிங்கிற பாயிண்ட் என்னது நமக்கு எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ இங்க பிங்கிற பாயிண்ட் அடுத்து சிங்கிற பாயிண்ட் என்னது எக்ஸ் த்ரீ கமா ஒய் த்ரீ சோ இப்ப பாருங்க எக்ஸ் டூ பிளஸ் எக்ஸ் த்ரீயா இங்க எழுதுறப்ப எக்ஸ் டூ பிளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை டூ ஈக்வல் டூ இங்க என்ன பாயிண்ட் இருக்குன்னா மைனஸ் டூ இப்ப இதை மல்டிப்ளை பண்ணிடலாமா எக்ஸ் டூ பிளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்வல் டூ இங்க இருக்க டூவை இங்க மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரியே இங்க ஒய் டூ பிளஸ் ஒய் த்ரீ ஒய் டூ பிளஸ் ஒய் த்ரீ பை டூ ஈக்வல் டூ இங்க என்ன கரெக்டா பாக்கணும் இப்ப பி சி எடுக்கிறோம்னா இங்க இருக்க பாயிண்ட் தான் நம்ம எடுக்கணும் சரிங்களா இங்க மிட் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதை கூட எழுதிடலாம் ஏன்னா எம் அப்படின்னு போட்டு இந்த இடத்துல மிட் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதை எழுதிக்கோங்க மைனஸ் டூ கமா த்ரீ சரிங்களா அதே மாதிரி இங்கேயும் வேணும்னாலும் எழுதி வச்சுக்கலாம் இங்க மிட் பாயிண்ட் என்ன இருந்துச்சு டூ கமா ஃபோர் சரிங்களா சோ இப்ப பாருங்க ஒய் டூ பிளஸ் ஒய் த்ரீ பை டூ ஒய் டூ பிளஸ் ஒய் த்ரீ பை டூ ஈக்வல் டூ இங்க ஒய் என்ன இருக்கு த்ரீ இப்ப அதை போட்டுருணும் சோ ஒய் டூ பிளஸ் ஒய் த்ரீ ஈக்வல் டூ இந்த டூ இங்க மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் மூ ரெண்டு ஆறு அதே மாதிரி இப்ப இந்த சைடும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ இந்த சைடு என்ன இருக்கு பாருங்க ஏ சி இருக்கா சோ இப்போ ஏ அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் அடுத்து சி அப்படிங்கிறது என்னது எக்ஸ் த்ரீ கமா ஒய் த்ரீ அடுத்து எம்ங்கிற பாயிண்ட் என்னது இங்க என்ன இருக்கோ மிட் பாயிண்ட் அது எழுதணும் சோ ஃபைவ் கமா டூ இப்ப இதனோட மிட் பாயிண்ட் நம்ம எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை டூ ஈக்வல் டு ஃபைவ் மல்டிபிளி
அதே மாதிரியே ஒயும் சோ ஒய் ஒன் பிளஸ் ஒய் த்ரீ பை டூ ஈக்வல் டூ இங்க ஒயோட வேல்யூ என்னது டூ சோ ஒய் ஒன் பிளஸ் ஒய் த்ரீ ஈக்வல் டூ இந்த டூ இங்க மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா போர் இப்ப பாருங்க இதுக்கு ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ சமன்பாடு ஒன்று இரண்டு மூன்று நம்ம நம்பர் கொடுத்துட்டோம் இப்ப இது மூணுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ண போறோம் சரிங்களா சோ என்ன பண்ணலாம்னா ஈக்வேஷன் ஒன் பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீ ஓகேங்களா சோ இப்ப எப்படி ஆட் பண்ணலாம் பாருங்க இங்க என்ன இருக்கு இங்க எக்ஸ் ஒன் இங்க ஒரு எக்ஸ் ஒன் அப்ப மொத்தம் ரெண்டு சோ டூ எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் அதே மாதிரி இங்க ஒரு எக்ஸ் டூ இங்க ஒரு எக்ஸ் டூ அப்ப டூ எக்ஸ் டூ பிளஸ் எக்ஸ் த்ரீயும் ரெண்டு இருக்கும் சோ டூ எக்ஸ் த்ரீ ஈக்வல் டு இந்த பக்கம் இருக்க நம்பரையும் நம்ம கூட்டணும் இங்க என்ன இருக்கு போர் அதுக்கப்புறம் இங்க மைனஸ் போர் இங்க டென் இப்ப பிளஸ் நம்பர் எல்லாம் தனியா ஆட் பண்ணா போர்டீன் இங்க ஒரு மைனஸ் போர் இருக்கு அப்ப செப்ராக் பண்ணிட்டா நமக்கு டென் இல்லனா சிம்பிளா என்ன பண்ணலாம் இங்க போர் மைனஸ் போர் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா டென் தான் ஆன்சர்னு எழுதிடலாம் சோ இப்ப இங்க டென் புரியுதுங்களா இந்த ஸ்டெப் மட்டும் எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஈக்வேஷன் மூணுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணா நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைச்சிடும் இந்த ஈக்வேஷன்ல இங்கயும் டூ இங்கயும் டூ இங்கயும் டூ இருக்கா சோ காமனா வெளியில எடுக்கலாமா அப்ப என்ன வரும் பாருங்க டூ வெளியில எடுத்துட்டோம்னா எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ பிளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்வல் டு டென் இப்போ இங்க இருக்க டூ இந்த பக்கம் வந்துருச்சுன்னா வகுத்தல் சோ எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ பிளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்வல் டு டென் பை டூ இதை கேன்சல் பண்ண ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ பிளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்வல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்துச்சு ஓகேங்களா சோ இப்ப பாருங்க இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணலாம்னா நம்பர் ஃபோர் சமன்பாடு நான்கு ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம எழுதிட்டோம் சோ இப்ப இந்த சைட்ல எக்ஸ்ல வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன் டூ த்ரீ இருக்கு இப்ப ஃபோர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் போர் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் இந்த மூணு ஈக்குவேஷனையும் ஆட் பண்ணிட்டோம் கூட்டிட்டு அதுல இருந்து ரெண்டு காமனா வெளியில எடுத்து இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி இப்ப ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரிங்களா இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் போர்ல இருந்து ஒன்னு சப்ராக்ட் பண்ண போறோம் நல்லா கவனிங்க ஈக்குவேஷன் நம்பர் போர் மைனஸ் ஒன் ஓகேங்களா சோ இப்ப ஈக்குவேஷன் நம்பர் போர் என்ன இருக்கு நமக்கு x1 plus x2 plus x3 minus equation number 1 என்ன இருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல x1 plus x2 equal to 4 ன்னு இருக்கா இங்க என்ன பண்ணலாம் x1 plus x2 equal to இங்க என்ன இருக்கு நமக்கு 5 minus 4 ஏ 4 போட்டோம்னா இந்த பக்கம் 4 இருக்குறதுனால அது இந்த பக்கம் எடுத்துட்டோம் சோ இப்ப பாருங்க இங்க எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ இங்க இருக்க இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ இங்க எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ செப்ராக்ட் ஆயிடும் அப்ப மீதி என்ன இருக்கும் நமக்கு எக்ஸ் த்ரீ மட்டும் தான் இருக்கும் சோ எக்ஸ் த்ரீ ஈக்வல் டு ஒன் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்தது ஈக்வேஷன் நம்பர் போர்ல இருந்து டூ செப்ராக்ட் பண்ண போறோம் திரும்பவும் இதை எடுத்து எழுதணுமா அப்போ எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ பிளஸ் எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் ஈக்வேஷன் நம்பர் டூ என்ன இருக்கு இந்த இடத்துல x2 டூ பிளஸ் எக்ஸ் த்ரீ இருக்கு ஈக்வல் டு ஃபைவ் மைனஸ் இந்த ஃபைவ் எங்க இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபோர் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்ல இருக்கிறது மைனஸ் இங்க என்ன இருக்கு மைனஸ் ஃபோர் இருக்கு சோ மைனஸ் ஃபோர் புரியுதுங்களா இது கழிக்கிறதுக்காக போட்ட மைனஸ் இது அங்க இருந்த நம்பர் முன்னாடி இருந்த மைனஸ் சோ இப்ப இங்க என்ன ஆகும் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் வந்துடும் அப்ப ஃபைவ் பிளஸ் ஃபோர் இங்க எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீயா சோ இந்த எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ செப்ராக்ட் ஆயிடும் மீதி என்ன இருக்கும்னா எக்ஸ் ஒன் மட்டும் தான் இருக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி அடுத்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் போர்ல இருந்து என்ன பண்ணலாம் த்ரீய செப்ராக்ட் பண்ணலாம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ சமன்பாடு மூன்று நம்ம கழிக்கலாம் அப்ப என்ன ஆகும்னா திரும்பவும் அதே எல்லாமே இதே ஸ்டெப் தாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஈஸி தான் நமக்கு சோ ஈக்வேஷன் த்ரீ என்ன இருக்குன்னா X1 plus X3 equal to, இங்க என்ன இருக்கு நமக்கு ஃபைவ் மைனஸ் இங்க டென் 
ஃபைனலா இப்ப இங்க x1 x3 ஆ சோ இந்த x1 னும் x3 யும் சப்ராக்ட் ஆயிடும் இங்க x2 மட்டும் தான் இருக்கும் சோ x2 இங்க -5 சரிங்களா சோ இப்போ இதே மாதிரி என்ன பண்ணனும் அப்படிን பாத்தீங்கன்னா y இந்த சைடு இருக்குல இப்போ இந்த மூணு ஈக்குவேஷனுக்கு நம்பர் கொடுக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் சோ இப்போ இங்க நாலு ஈக்குவேஷன் வரைக்கும் இந்த பக்கம் வந்திருச்சு சோ இப்போ இத என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் 5 சமன்பாடு 5 சமன்பாடு 6 வகுத்தான் <laughs> என்ன <laughs> ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று உச்சிகள் நம்ம அப்படிதானே மார்க் பண்ணோம் இங்க x1 y1 x2 y2 x3 y3 அதாவது இந்த ட்ரையாங்களோட வெர்டிக்ஸஸ் எல்லாம் நம்ம இப்படிதானே மார்க் பண்ணோம் சோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க x1 y1 வேணுமா சோ இப்போ இங்க கண்டுபிடிச்சதுல இருந்து x1 என்ன இருக்கு y1 என்ன இருக்குன்னு எடுத்துக்க போறோம் x1 என்ன இருக்கு நமக்கு இங்க 9, y1 வேணும்னா 3 சரிங்களா அடுத்து x2, y2 ஒருவாட்டிச்சுக்கோங்களேன் இந்த ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிட்டோம் அவங்க இதை கொடுத்துருக்காங்க சோ நமக்கு வந்து மிட் பாயிண்டோட ஃபார்முலா தெரியும் நடுப்புள்ளி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஆட் பண்ணிட்டு டிவைடட் பை டூ ஈக்வல் டூ இங்க நடுவுல இருக்க எக்ஸோட வேல்யூ சோ டூன்னு எடுத்து எழுதிக்கிட்டோம் சரிங்களா அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதே மாதிரி ஒய் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் இது எல்லாம் இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு பார்க்க பெருசா தெரியும் ரொம்ப ஈஸி இதுல வெறும் என்னது இங்க இருக்க டூ இங்க எடுத்துட்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா இங்க ஆட் பண்ணணும் அதெல்லாம் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் கரெக்டா தெரிஞ்சாவே இந்த சம் ஃபுல்லா போட்டுடலாம் சோ இந்த பக்கம் ஃபுல்லா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸுக்கு இந்த பக்கம் ஒய் கண்டுபிடிச்சோம் அப்ப என்ன பண்ண இதுக்கு நம்பர் கொடுத்துட்டேன் ஒன் டூ த்ரீ ஈக்குவேஷன் நம்பர் கொடுத்துட்டு அந்த மூணு ஈக்குவேஷனையும் ஆட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணும் ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்துருச்சு ஆன்சர் இதுல இருந்து என்ன பண்ணிட்டோம் ஒன்னு ஒன்னா சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் சரிங்களா சோ எக்ஸுக்கு என்ன பண்ணுமோ அப்படியேதான் ஒய்க்கும் பண்ண போறோம் ஒரு வித்தியாசம் எதுவுமே இல்ல இதுல சோ ஃபைனலா நமக்கு ஆன்சர் தேவையான ஆன்சர் வந்து நமக்கு கிடைச்சிடுச்சு இதான் வந்து ஆன்சர் சரிங்களா சோ இப்ப வந்து நெக்ஸ்ட் சம் பாக்கலாம் இப்போ பிப்த் சம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஏபிஐ நானாக உடைய வட்டத்தின் மையம் ஜீரோ கமா ஜீரோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வட்டம் அதாவது சர்க்கிள் வந்து நம்ம வரைய போறோம் இதுல நான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப நான் நான் இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கலாமா சோ இது ஏ இது பி ஓகேங்களா இப்ப இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க சென்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் மையம் மையம் என்னது ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்ப இந்த இடத்துல இருக்கிறது ஜீரோ கமா ஜீரோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இங்கு புள்ளிகள் ஏ மற்றும் பி முறையே ஏ பி அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எயிட் கமா சிக்ஸ் இங்க டென் கமா ஜீரோ எடுத்து எழுதுறப்ப இங்க இருக்க பாயிண்ட் எல்லாம் கரெக்டா எடுத்து எழுதணும் எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் பேப்பர் வச்சு நீங்க எழுதும் போது கூட கொஸ்டின் பேப்பர்ல என்ன நம்பர் இருக்குன்றது சில சமயத்துல என்ன பண்ணிருவோம்னா மைனஸ்ல ஏதாவது கொடுத்துருந்தா இங்க விட்டுடுவோம் ஜீரோ இப்ப இங்க டென் இருக்கிறத கூட நம்ம ஜீரோ நினைச்சுக்குவோம் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிருவோம் சரிங்களா சோ கேர்ஃபுல்லா ஒன்னுக்கு ரெண்டு வாட்டி வந்து நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து நான் ஏபிக்கு வரையப்படும் செங்குத்து ஓடி அதாவது இங்க இருந்து இங்க ஒரு பெர்பண்டிகுலர் செங்குத்தான ஒரு லைன் வந்து வரையறாங்க சரிங்களா அது பேர் என்னன்னா ஓடி அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அப்ப இங்க இருக்கிறது ஓ இங்க இருக்க பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டி 
அப்படின்னா அவங்க என்ன கேட்கிறாங்கன்னு பாருங்க ஓடியின் மையப்புள்ளியின் ஆயத்தொலைவு மையப்புள்ளி கேட்கறாங்க அப்ப இந்த ஓடிங்கிற லைனோட மிட் பாயிண்ட் நடுப்புள்ளி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் சரிங்களா அதே தான் இங்கிலீஷ்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் அதோட சென்டர் அதுக்கப்புறமா அதுல இருக்க கார்டு அதோட பாயிண்ட் வந்து ஏபி எயிட் காமா சிக்ஸ் டென் காமா ஜீரோ ஓகேங்களா சார் இப்ப இதுக்கு இது பெர்பண்டிகுலர் லைன் அப்படின்னா இங்க வரைஞ்சோம்னா இது டி இந்த லைனுக்கு நமக்கு மிட் பாயிண்ட் கேட்கறாங்க இந்த லைனுக்கு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டி கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா சோ டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு தெரியும் இந்த லைனோட மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாமா சோ ஃபார்முலா எழுதியாச்சு ஓகேங்களா இப்ப பாருங்க என்ன பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தானே அப்ப இது எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் இங்க இருக்கிறது எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ சோ இப்ப இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா எக்ஸ் ஒன் எயிட் எக்ஸ் டூ வந்து டென் எயிட் பிளஸ் டென் பை டூ கமா இங்க என்ன இருக்கு சிக்ஸ் ஜீரோ ஏன்னா ஒய் ஒன் ஒய் டூ அப்போ சிக்ஸ் பிளஸ் ஜீரோ பை டூ ஓகேங்களா இப்ப இந்த டென் எயிட் ஆட் பண்ணிட்டா நமக்கு இங்க என்ன வந்துரும் எயிட்டீன் பை டூ கமா சிக்ஸ் பை டூ இத டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு நைன் கமா இது என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிங்கிற இந்த பாயிண்ட் சரிங்களா சோ அப்ப டிங்கிறது என்னது நைன் கமா த்ரீ ஆனா நம்மள இது கண்டுபிடிக்க சொல்லல இந்த லைனோட சென்டர் பாயிண்ட் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சோ அப்ப ஓடியோட மிட் பாயிண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாமா சோ இந்த லைன் எழுதியாச்சு இதே ஃபார்முலா தான் சோ நான் திருப்பி ஃபார்முலா எழுதாம டைரக்டா என்னன்னா ஓடி கண்டுபிடிக்கணுமா அப்ப ஓங்கிற பாயிண்ட் என்னது ஜீரோ கமா ஜீரோ அதை எழுதியாச்சு அடுத்தது டிங்கிறது என்னது நம்ம கண்டுபிடிச்சது நைன் கமா த்ரீ இதை எழுதிட்டு இப்ப இங்க எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இங்க எக்ஸ் டூ ஒய் டூ சோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஆட் பண்ணணுமா அப்ப ஜீரோ பிளஸ் நைன் பை டூ கமா ஜீரோ பிளஸ் த்ரீ பை டூ சோ ஜீரோவையும் நைனும் ஆட் பண்ண நமக்கு நைன் பை டூ இங்க த்ரீ பை இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் சரிங்களா சோ ஓடியோட மையப்புள்ளியின் ஆய தொலைவு இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா கோஆர்டினேட் ஆஃப் தி மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஓடி அந்த லைன் வந்து நீங்க வேணும்னா இங்க எழுதிக்கோங்க சிக்ஸ்த் சம் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுற ஃபர்ஸ்ட் கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு முக்கோணம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா அதுவும் என்ன முக்கோணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இரு சம பக்க செங்கோணம் முக்கோணம் இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா ஐசோசெலஸ் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஐசோசெலஸ் அப்படின்னா இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஈக்குவல் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஈக்குவல் இங்க ரைட் ஆங்கிள் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பி செங்கோணம் எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பில இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இது ஏ பி சி ஓகேங்களா சோ இப்ப இதுக்கு இப்படி நம்ம ஒரு லைன் வரையறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப இது பாக்க வந்து ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கா சதுரம் மாதிரி இருக்கா அப்ப இந்த பாயிண்ட் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கொஸ்டின்ல ஏங்கிற பாயிண்ட் பி சி இந்த மூணு பாயிண்ட் வந்து அவங்க குடுத்துட்டாங்க நமக்கு ஓகேங்களா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்கன்னா டிங்கிற பாயிண்ட் தான் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க சோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஏவோட பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எழுதிடலாம் இப்ப மூணு பாயிண்ட்ஸ் எழுதியாச்சு இப்ப இதை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்காக தான் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏ சி இருக்குல்ல இதனோட மிட் பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாமா இது ரெண்டு இந்த லைனோட இந்த ரெண்டு பாயிண்டோட மிட் பாயிண்ட் நடுப்புள்ளி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இதுக்கு இப்ப ஒரு மூளை விட்டம் டயக்னல் லைன் வரைஞ்சா எப்படி இருக்கும் இப்ப இந்த லைனுக்கும் இந்த லைனுக்கும் பாத்தீங்கன்னா மிட் பாயிண்ட் இதே தான் சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இந்த ரெண்ட வச்சு இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா சோ இப்ப சம்குள்ள போலாம் பாருங்க மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏசி ஏசியின் நடுப்புள்ளி ஓகேங்களா சோ ஃபார்முலா வந்து நீங்க எழுதிக்கோங்க நான் டேரக்டா சம் போட்டுடுறேன் இப்ப இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ சோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணலாமா மைனஸ் ஃபைவ் பிளஸ் ஃபைவ் பை டூ கமா ஒய் ஆட் பண்ண ஃபோர் பிளஸ் டூ பை டூ இப்ப மைனஸ் ஃபைவ் பிளஸ் ஃபைவ் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா இது நமக்கு ஜீரோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வரும் நமக்கு சிக்ஸ் பை டூ அப்ப ஜீரோ கமா த்ரீ இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிறது மிட் பாயிண்ட் எம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இத வச்சு இந்த பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க
சோ பி பாயிண்ட் நம்ம எழுதிட்டோம் இங்க டி யோட பாயிண்ட் என்னன்னா நமக்கு தெரியாது வச்சுக்கிட்டேன் மிட் பாயிண்ட் நமக்கு தெரியும் ஜீரோ கமா த்ரீ கண்டுபிடிச்சது அதை எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன் ஓகேங்களா சோ இப்ப இந்த ஃபார்முலா நம்ம போட்டுட்டோமா இதை கண்டுபிடிச்சா நமக்கு இங்க எக்ஸ் தானே கிடைக்கும் இந்த இந்த ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சா நமக்கு இந்த ஒய் கிடைக்கும் அதனால நான் இங்க எக்ஸ் ஒய்ன்னு எழுதிக்கிட்டேன் அதுக்கு பதிலா இப்ப இங்க இந்த நம்பர்ஸ் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்ப பாருங்க எக்ஸ் ஒன் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ ஈக்வல் டு எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணணும் ஜீரோ அப்ப இங்க இருக்க டூ இங்க போயிடுச்சுன்னா மல்டிபிளிகேஷனா அப்ப மைனஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்வல் டு ஜீரோ இன்டு டூ இதோட ஆன்சர் நமக்கு ஜீரோ தான் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்ப எக்ஸ் டூ வேணும்னா இந்த பக்கமா இருக்க மைனஸ் ஒன் அந்த பக்கமா போனா ஒன் பிளஸ் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இப்ப இந்த சைடும் கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் ஒன் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் டூ பிளஸ் ஒய் டூ பை டூ ஈக்வல் டு ஒய் இருக்கிற இடத்துல த்ரீ மூணு ஸோ மைனஸ் ரெண்டு பிளஸ் ஒய் டூ ஈக்வல் டு இந்த ரெண்டு இங்க போயிடுமா அப்ப பெருக்கிட்டா நமக்கு ஆன்சர் ஆறு ஏன்னா மூ ரெண்டு ஆறு த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒய் டூ ஈக்வல் டு சிக்ஸ் பிளஸ் டூ இங்க இருக்கிற மைனஸ் டூ இந்த பக்கம் வந்தா பிளஸ் டூ ஸோ ஒய் டூ ஈக்வல் டு எயிட் அப்ப தேவையான பாயிண்ட் என்னது நமக்கு ஒன் கமா எயிட் அப்ப அந்த டிங்கிற பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் கமா எயிட் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் ஒருத்தவங்க வந்து எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் போர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க சோ நான் இந்த எக்ஸசைஸ் அம்ம அளவுக்கு ஃபுல்லா போடல அப்படின்னாலும் எக்ஸ்பிளேஷன் மட்டும் கொடுத்துடுறேன் ஓகேங்களா புக்ல என்ன ஆன்சர் அதுக்கு கரெக்டா தான் இருக்கும் இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லைன் கொடுத்துட்டாங்க இத வந்து போர் ஈக்குவல் பார்ட்ஸா நான்கு சம பாகங்களா பிரிக்கிறாங்க அப்ப இங்கேயும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ போர் போர் பார்ட்ஸ் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது ஒன் டூ த்ரீ போர் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஈக்குவலா பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க சரிங்களா சோ அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால இப்ப இது ஆஃப் இது ஆஃப் இதுவும் ஈக்குவலா தான் இருக்கும் இதுவும் ஈக்குவலா தான் இருக்கும் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் இவங்க கொடுத்துருக்கிறத எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அப்படின்னு வச்சு நம்ம ஒரு மிட் பாயிண்ட் நடுப்புள்ளி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சா வர ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கியூ சோ ஃபர்ஸ்ட் இது கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஓகேங்களா அடுத்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இத எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இங்க கண்டுபிடிச்சோம்ல இத எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அப்படின்னு வச்சு மிட் பாயிண்ட் நடுப்புள்ளி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் பிங்கிற ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்ப இத இங்க இருக்க பாயிண்ட் ஒன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம்ல அத எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அப்படின்னு வச்சு இதுக்கான மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஆரோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா சோ இதுதான் வந்து அவங்க சம் வந்து புக்ல போட்டிருப்பாங்க எக்ஸ்பிளேஷன் மட்டும் கொடுத்துட்டு நீங்க பாயிண்ட்ஸ் வச்சு நீங்க சால்வ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டா தான் வரும் சோ இந்த வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா மறக்காம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனல்ல பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ